பல்சுவை விருந்துல இன்னைக்கு மதுர் வடை எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் இந்த மதுர் வடை ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் அதே நேரத்துல ரொம்ப சீக்கிரமாவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு பவுல்ல அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவு கடையில வாங்கினது தான் நம்ம வீட்டுல அரைச்சி வச்சிருந்த அரிசி மாவு இருந்தாலும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு நைஸ் ரவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மதுர் வடைக்கு நைஸ் ரவை சேர்த்தாதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லங்கிற பட்சத்துல நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ற ரவையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பொடியா நறுக்கி இருக்க பச்சை மிளகா தேங்காய் துருவல் இல்லைன்னா டெசிகேட்டர் கோகோனட் இன்னைக்கு நான் டெசிகேட்டர் கோகோனட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலா தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்ல தேங்காய் வேண்டாம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனல் தான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சூடான நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்க்கு பதிலா எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துருங்க கலந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நீங்க உருண்டைகளா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வடை தட்டுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மதுர் வடை பொதுவா பெரிய சைஸ்ல இருக்குங்கிறதுனால நான் பெரிய பெரிய உருண்டைகளை உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் செஞ்சு வச்சிருக்க உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் வடையா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இடையில எண்ணெய காய வச்சிருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பரோ இல்லனா எண்ணெய் தடவின பாலித்தீன் ஷீட்ல நீங்க இதை தட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லனா ஈர துணியிலையும் நீங்க வடை தட்டி எடுக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசாவும் இல்லாம ரொம்ப திக்காவும் இல்லாம இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த மதுர் வடை இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம தட்டும் போது சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா நமக்கு வடை கிடைக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தட்டி வச்சிருக்க வடைகள் அதுல போட்டுடலாம் வடைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்ட உடனே திருப்ப கூடாது கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து நீங்க திருப்பி விடணும் இதுல போட்டிருக்க வடைகள் ஒவ்வொன்றும் பாத்தீங்கன்னா முழுசா வெந்து கிடைக்கிறதுக்குள்ள ரெண்டுல இருந்து மூணு முறையாவது திருப்பி போட வேண்டியிருக்கும் எண்ணெய மீடியம் பிளேம்லயே வச்சு செய்யுங்க ஹை பிளேம்ல வச்சு செய்யும் போது மேல நல்லா மொறுமொருன்னு ஆயிரும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப உங்களுக்கு மெத்து மெத்துன்னு இருந்தா மதுர் வடை நல்லா இருக்காது மீடியம் பிளேம்ல வச்சு செய்யும் போதுதான் உள்ளுக்குள்ள ஓரளவுக்கு அந்த கரக்கரப்போடைய டச்சும் கிடைக்கும் மதுர் வடையோடைய ஸ்பெஷலே அதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா வடையையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஈஸி ஸ்டார்டர் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மதுர் வடையை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சூப்பரான வடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ